Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. In the bell button, click the bell button. Swal Swal Jila, anda ninth standard la first time pakai peram. Ia pating na Vilanggulaham abdi ngan topik na irko first time. Ini Vilanggulaham, ya perih anda ini Vilanggulaham tu anda wahai bertenaga abdi ngan ada lama anda ini lupa kalam. First anda taxanami, taxanami abdi ngan anda word anda yang de word larnu anda cie, yang de moli sol larnu anda cie abdi na Greek sol larnu taxi abdi ngan word larnu na taxanami abdi ngan Wartai bandu cie. Ini taxanami abdi ngan anda wartai ki yang na arto abdi na versi bertenal. So, wahai berterus terang, labing kita dah, the tax ane kami orang, atom, atau nomia, apa yang disebut itu, ini word ke, apa atom, na murai. So, taxonomia, apa ini, na versi pertu murai, apa yang kita dah, dah, mandu porol. Ini mari first bilang kita yo, tawar anggal yo, ini mari weird anggal versi pertu no, apa yang disebut Mudah mudah lah versi pertama baru Aristotle dah. Ibaru ibar dah mandi itu nama ribu ini nanggalah wahai pertama obling kita baru murai ini kontu bandar. So ibar mandi yang mana adi pada ini bilang kita wahai pertama ada apa? Ada orang bodoh tanmi. So orang bilang kita mina orang bilang kita mina mana mari anak bodoh tanmi kalau kita mana wear badik kalau kita kena baca bilang kita wahai pertama ada. Aduk kapar orang Aristotle dah first ya. Anak awat yang lalu kapar orang mandi. Ait telu tu, yelub, sorry, yel lantih yel, ait telu tu, yelub tetel la wan da. Carolus Linnaeus, seperti yang saya katakan, Swede nanti cahanda, orang yang ada mande, orang murai yang mana versi perti dalam guru wakna. So, an, ibar mande, yang itu buku la mande, ada versi perti dalam sulir para abdi na mande, sisteme nature abdi ngira, sistema nature abdi ngira, orang buku la dah mande, orang yang kalah versi perti kore murai kalah pati ella sulir par. So, ini dalam buku kahada ibar, ini dalam mari versi perti dalam murai guru wakna dan ala dah ibar mande, inna mana mau wahai parti alin tanda abdi ni solra, ya na, ibar orang versi perti Jadi dalam mulai dah, mandi, nama inna mum bayan berdiri kita berdom. So Carolus Carolus Linnae es dah, mandi wahai parti alin tandai. Ibar yang itu nul mandi, ni mana sistem ini natural ya abdin kira nul. So ibar yang itu yang itu mulai kalau baca mandi wahai berdiri ada abdin papa. So ini dalam bulan padi nilai kal. Ini dah mandi, anda wahai parti orang padi nilai kal. First pating, na ulah ham. Ulah ham mereka, ada tohudi galah perik kerangga. Anu tohudi galah wakup galah perik cie. Over wakup gum orang turai. Anu mari kontu berangga. Ada anu turai yang mandi kurma mahum. Anu kurma Kurma itu adalah perina meja, sitchina meja, abrint soli perikiran. So, ini dah ada orang padi nilai. So, ini dia, ini kereta berde abrint. Yang boleh cikongga. Ipin de padi nilai orang nan gawat nilai ini kita angkat turai. Ila abrintna mande perut ini ada de. Karena nam kucil kekala. Ila ini order mati kurti ini sariya tawara anda mari kekala. So, ini yang boleh cikongga ini order dah. Ula ham tawudi wakupu turai kurma perina sitchina. So, ini berwahai berdiri kali ya. Ini mari bilang kita berwahai berdiri. Apa yang ada dalam adi pada yang wajib berwahai berdiri. Karena apa yang saya katakan, bandung kalau dah ini. First pating, na amai pun ni le. Aduh, bandu satu sel wiriya, pada sel wiriya. Apa yang kita wajib berwahai berdiri. Dua adalah samachi tanmi. Samachi tanmi le tiga wahai berdiri. Kanga. Empat samachi, lima pakai samachi, samachi tanmi yang terjadi. Empat samachi na yang mana? Oru wiri orang maya cium maya pahudi yang wajib. Aduh, naan ke disayi le yang perik ke mudun jece. Apa yang na? Aduh, bandar arah sama ciri buat aja. Ini dapat kerja lain, apa dalam potong. Aduh, aduh itu wiri orang center point which kong. Ini point apa macam naal disayi lim sama sama perikum beriyo mampiri. Naa, aduh wiri bandar arah sama ciri buat aja. Erat kat bandar hydra. So hydra, hydra bandar arah sama ciri buat aja. Bilang ke erat kat. Ia baka sama ciri apa dengan ini. Naa, orang la, anda bilang orang wiri rendu bahama perikum. Naa, ini bahat leh kemari, ini orang bahat leh irkan. Apa mana itu orang leh erat kat. Naa, mana itu orang leh ia baka sama ciri. Nama mana itu orang leh center leh apa sih pericu ambil na, walau itu bagaimana itu bagaimana, murai madri ana pan bagal murai madri anu urup bagal na irukup. Ada yang ia pakai sama ciri, ada tu kat mana manburu lapster. Nand lapster ni cula bangla, so ini yang semua ia pakai sama ciri buat itu. Ada tu sama ciri tanmai ada tu, yang tu pahudi yang lain, yang tu peribul lain, yang tu murai lain, apa pergi mudi ada, apa ni na ada tu sama ciri tanmai ada buat ini, ada kami bayar na ada bandu, beberapa badi batu leh irukup, orang orang cah badi batu leh irka ada nala, ini pergi mudi ada, so sama ciri tanmai ada tu. Iso sama ciri tanmai yang macam tu, orang orang kalah pergi kala. Ada tu pateng na karun nilai ada tu kal, karun nilai ada tu kal orang orang ni, na karu 
ஒரு கரு வந்து வளர்ச்சி ஒரு கரு வந்து வளர்ச்சி அடையுது ஒரு உயிரியாக வளர்ச்சி அடையும் போது அந்த உயிரி உருவாக்கக்கூடிய அந்த செல்களோட கூட்டமைப்பை வச்சு அது ஒரு செல் ஓரடுக்கு உயிரி ஈரடுக்கு உயிரி இல்லை மூவடுக்கு உயிரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஈரடுக்கு ஒரு ஈரடுக்கு உயிரில என்னென்ன அடுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா வந்து வெளியடுக்கு உட்புற அடுக்கு உள்ளே வெளியே மட்டும்தான் இருக்கும் ஈரடுக்கில் ஆனால் இந்த மூவடுக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நடு அடுக்கு ஒன்று இருக்கும் அதாவது வெளியடுக்கு நடு அடுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் உள்ளடுக்கு வரும் இந்த இது இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு ஈரடுக்கு உயிரி மூவடுக்கு உயிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்குழி உடற்குழி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றுல சில உயிரினங்களுக்கு உடற்குழி வந்து இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருக்கும் அந்த உட அதாவது அந்த உடல் குழியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த உடலுக்குள்ளே உள்ள திரவம்லாம் அந்த குழியில் தான் நிரம்பி இருக்கும் சரியா அந்த தான் வந்து உடற் குழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணும் இந்த உடற்குழிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செரிமான மண்டலத்தையும் மற்ற உறுப்புகளையும் வெளிப்புற தோளிலிருந்து பிரிக்கும் வெளிப்புற தோலில் தான் அந்த உடற்குழிகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உடற்குழி வந்து செரிமான மண்டலத்தையும் இந்த உறுப்பையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறதா அந்த உடற்குழியோட மிக முக்கிய பண்பு சரியா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூன்று வகையான உடற்குழி உடைய உயிரினங்கள் இருக்குது அதாவது உண்மையான உடற்குழி உடையது உடற்குழி அற்றது அடுத்து போலி உடற்குழி உடைய உயிரினங்கள் இருக்குது இந்த உண்மையான உடற்குழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு மண்புழு ஸோ மண்புழுக்கு தான் உண்மையான உடற்குழி இருக்குது ஓகேவா இது எங்கே இருக்கும் இந்த உண்மையான உடற்குழி எங்கே இருக்கும்னா நடு அடுக்கில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ உண்மையான உடற்குழி எந்த அடுக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நடு அடுக்கில் மட்டும் இருக்கும் இந்த உடற்குழி அற்றதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் இந்த மாதிரியான உயிரினங்களை உடற்குழி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியே இருக்காது அப்படி இருக்கக்கூடிய உயிரினம் வந்து நாடாப்புழு இன்னொன்று பார்த்தோம் போலி உடற்குழி உடற்குழியை <laughs> விலங்குகளை வகைப்படுத்தக்கூடிய முறை அடுத்து பார்த்தோம்னா உடல் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலையை வச்சு விலங்குகளை வகைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையான விலங்குகள் அதாவது குளி ரத்த விலங்கு வெப்ப ரத்த விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த குளி ரத்த விலங்கு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட உடலோட வெப்பநிலையை மாற்றிக்கிருமா எடுத்துக்காட்டு வந்து மீன் தவளை இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட வெப்பநிலையை மாற்றக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால தான் வந்து குளிரத்த பிராணிகள் சொல்லுவாங்க இந்த மீன் தவளைய ரத்த விலங்குகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சுற்று அதாவது சுற்றுச்சூழலை விட அதிகமான வெப்பநிலை உடலில் இருக்கும் இது மாற்றலாம் செய்யாது சுற்றுப்புற சூழலை விட சற்று அதிகமான உடல் வெப்பத்தை கொண்டது எல்லாமே வெப்ப ரத்த விலங்கு ஸோ இந்த மாதிரி வகையிலையும் பிரிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாமே வந்து எந்தெந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் விலங்குகளை வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பண்புகளை வச்சு ஆர்ஹச் விட்டேக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவியல் அறிஞர் வந்து ஐந்துலக வகைபாடு முறையை உருவாக்கி இருக்காரு ஓகேவா அந்த முறை தான் வந்து இங்க இருக்கிறது ஐந்து ஆர் ஆர்ஹச் விட்டேக்கர் வகைபாட்டோட ஐந்துலக வகைபாடு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்துலக வகைபாடை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டால் ஆர்ஹச் விட்டேக்கர் வகைபாட்டியலின் தந்தை யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கரோலஸ் லினேயஸ் ஸோ மாற்றிடக்கூடாது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த உலகம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா உலகம் அதை தொகுதியாக மாத்திரம் தொகுதிய துறையாக மாத்திரம் படித்தோம் அந்த உலகத்தையே ஒரு ஐந்து வகையாக பிரிச்சிருக்கார் இந்த ஆர்ஹச் விட்டேக்கர் என்னென்னா மொனீரா மொனீரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சை தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து வகையாக பிரிச்சிருக்காரு அடுத்து இந்த மொனீராவை ரெண்டு வகையாக என்னென்னா அதில் பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியம் சைனோ பாக்டீரியம் பஸ் நீல பசும்பாசிகளை தான் சைனோ பாக்டீரியம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மொனீரா வகுப்பில் பாக்டீரியாவும் சைனோ பாக்டீரியாவும் வந்துடும் இந்த ப்ரோஸ்ட் புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த புரோட்டிஸ்டாவில் ஒரு செல் பாசிகளும் புரோட்டோசோவாவும் வந்துடும் பூஞ்சையில் பூஞ்சை உலகம் மட்டும்தான் தாவரங்களில் ஐந்து வகை இருக்குது பல செல் பாசிகள் ப்ரையோபைட்டா டெட்டோபைட்டா ஜிம்னோஸ்போம் ஆன்ஜியோஸ்போம் ஓகேவா அடுத்து விலங்குகள் விலங்குகளை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க முதுகலும் அற்றவை முதுகு நான் உள்ளவைன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த முதுகலும் அற்றவையில் எட்டு தொகுதிகள் இருக்குது அந்த எட்டு தொகுதிகளை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த விலங்கு உலகத்தில் எட்டு தொகுதிகள் என்ன அப்படின்னா வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தொகுதி வந்து துளையுடலிகள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கடற்பஞ்சு சரியா இந்த கடற்பஞ்சோட உடலில் வந்து துளைகள் இருக்கும் அதனால் இது துளையுடைகள் துளையுடலிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இரண்டாவது வந்து குளியுடலிகள் 
அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரா மூணாவது வந்து தட்டை புழுக்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நாடா புழு அடுத்து நாலாவது வந்து உருளை புழுக்கள் வந்து அஸ்காரிஸ் ஐந்து வந்து வலைத்தசை புழுக்கள் வந்து மண்புழு ஆறு கணுக்காளிகள் வந்து கரப்பான் பூச்சி ஏழு வந்து மெல்லுடலிகள் நத்தை எட்டு வந்து முத்தோலிகள் நட்சத்திர மீன் ஒன்பது வந்து சாரி எட்டு வரைக்கும் தான் முதுகெலும்பு அற்றவையில் வரும் ஒன்பதாவது அதாவது இன்னொரு தொகுதிங்கிறது நான் சொன்னேன் இல்லையா முதுகெலும்பு உள்ளவை அது ஸோ மொத்தம் எட்டு தொகுதிகளை தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்து விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தொகுதி துளையுடலிகள் ஸோ இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொகுதி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த ஆர்டரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த தொகுதியில் என்ன விலங்கு வகை வரும் அப்படின்னு ஸோ துளையுடலிகள் பார்க்க போகிறோம் இந்த துளையுடலிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தல அது ஒரு செல் உயிரியாக பல செல் உயிரியாக அந்த கேட்டகரியில் பார்த்தோன்னா இது பல செல் உயிரியில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ பல செல் உயிரியாக தான் இந்த துளையுட துளையுடலிகள் வந்து இருக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட உடல் வந்து ரொம்ப எளிமையான அமைப்பும் வண்ணம் மிகவும் உடல் அமைப்பும் அதாவது கலர் கலராக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து கடற்பஞ்சு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ கடலில் வாழக்கூடிய விலங்குகள்ங்கிறதுனால வண்ணமிகு விலங்குகளாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் இதில் வந்து உடலில் துளை இருக்கும் அதனால தான் இதை துளையுடலிகள் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுக்கு வாய் அப்படிங்கிற உறுப்பு கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னா நுண்ணிய துளைகள் இருக்குது உடலில் அந்த துளை மூலமாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து நீரை வந்து தன்னோட உடலுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வாய் மூலமாக சாப்பிடாமல் அந்த உடம்பில் உள்ள துளை மூலமாக இது வந்து உடல் உடலுக்குள்ளே தண்ணியே எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இதோட திசு அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த திசு அமைப்புங்கிறது இந்த செல்களுக்கு கிடையாது இந்த பல செல் உயிரியான இந்த துளையுடல்களுக்கு திசு அமைப்பு கிடையாது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மெயினான பாயிண்ட் திசு அமைப்பு இல்லாத பல செல் உயிரி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த துளையுடலிகள் வகையை சார்ந்து வருது தான் ஓகேவா இது திசு அமைப்பு இல்லாட்டியுமே இது என்ன பண்ணுனா நீரில் மிதந்து வரக்கூடிய பாக்டீரியா வேற ஏதாவது உணவு துகள்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிடும் இந்த துளைகள் மூலமாக திசு அமைப்பு இல்லாட்டியும் இந்த துளைகள் மூலமாகவே இது வந்து இந்த பாக்டீரியா உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும் இந்த துளை உடலிகளான இந்த கடற்பஞ்சுகள்லாம் என்ன பண்ணால் ரொம்ப கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய பாறை மெல்லுடலிகள் மெல்லுடலிகள் இருக்கக்கூடிய அதோட ஓட்டில் வந்து ஒட்டி வாழக்கூடிய உயிரிகள் தான் இந்த துளையுடலிகள் இதோட உடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கால்சியம் சிலிக்காவால் ஆன நுண்முட்களால் ஆனது நுண்முட்கள் அந்த முட்களுக்கு பேர் வந்து ஸ்பைக்குலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பைக்குலஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நுண்ணிய முட்களால் ஆனது தான் வந்து இதோட உடல் ஸோ அந்த நுட் முட்கள் என்னென்ன தனிமங்களால் ஆனதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கால்சியம் ஓகேவா இந்த மாதிரியான நுண்முட்கள் இருக்கக்கூடிய துளையுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சைக்கா ஸோ இதுதான் வந்து துளையுடலிகளை நம்ம பார்த்தது அடுத்து இரண்டாவது தொகுதி வந்து குளியுடலிகள் குளியுடலிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுவும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீர்வாழ் விலங்குகள் தான் நீரில் வாழக்கூடிய விலங்குகள் தான் வண்ணமிகு நீர்வாழ் விலங்குகள் இது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த குளியுடலிகள் வந்து சில குளியுடலிகள் வந்து விலங்குகளில் ஒட்டி நிலைத்து வாழும் அதை வந்து பாலிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டி வாழக்கூடிய உயிரிகளை இந்த குளியுடலிகளே சிலது வந்து ஒட்டி வாழும் அது வந்து பாலிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சில ஒட்டி வாழாமல் தனித்து நீரில் நிலையற்ற நிலையற்ற உயிரியாக மிதந்து வாழக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடுசா ஸோ இரண்டு வகையான குளியுடலிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து வேறு விலங்குகளில் ஒட்டி வாழக்கூடியது அதுக்கு பேர் பாலிப்புகள் இன்னொன்று ஒட்டி வாழாமல் தண்ணியில் தனித்து நிலையற்ற உயிரினமாக மிதந்து வாழக்கூடியது அப்படின்னா மெடுசா ஓகேவா இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஈரடுக்கு கொண்டது ஈரடுக்குன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன இருக்கும் வெளியடுக்கும் உள்ளடுக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் இதோட அந்த செல்களில் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆரை சமைச்சீர் கொண்டது ஆரை சமைச்சிங்கிறது மைய அச்ச வச்சு என்ன பண்ணலாம் நாலு பக்கமும் பிரிக்க முடியும் நம்மளால் அந்த உயிரியை ஸோ அது ஆற சமைச்சிரு கொண்டது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடற்குழி இருக்குது ஸோ தெளிவான பை போன்ற பை மாதிரியான உடற்குழிகள் வந்து இதில் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இறப்பை உடற்குழியும் காணப்படுது ஸோ இது இதெல்லாம் இந்த உடற்குழியில் எதுக்கு அப்படின்னா செரித்தலுக்காக இந்த உட உடலில் இருக்குது அது மா அப்புறம் வந்து உறுப்புன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு அமைப்புகளுமே இந்த குளியுடலிகளில் கிடையாது அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட வாயை சுற்றி விரல் போன்ற உணர்நீச்சிகள் மீச மாதிரி உணர்நீச்சிகள் காணப்படுது இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த உணர் உணர்நீச்சிகள் மூலமாக தான் இறையவு பிடிக்கிறதுக்கும் வேறு ஏதாவது விலங்குகள் தாக்க வந்துச்சு அப்படின்னா அதிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த உணர்நீச்சிகளை பயன்படுது இந்த உணர்நீச்சிகளுக்கு என்ன பேர்னா நெமட்டோசிஸ்டுகள் அப்படின்னு பேர் குளியுடலிகளோட வாயை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உணர்நீச்சிகளுக்கு என்ன பேர்னா நெமட்டோசிஸ்டுகள் 
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 செல்கள் இருக்குது அதுதான் வந்து கொட்டும் செல்கள் ஸோ கொட்டும் செல்கள் எதில் இருக்குன்னா குளியுடலிகளில் தான் இருக்குது இந்த கொட்டும் செல்களில் தான் வந்து நஞ்சு இருக்குமா நஞ்சு இருக்கும் அந்த நஞ்சை வச்சு ஏதாவது வேறு உயிரினத்தை கொண்டு அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது உயிர் வாழ்கிறதுக்காக இது உடல்லேயே வந்து கொட்டும் செல்கள் இருக்குது இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய அந்த குளியுடலிகளோட எடுத்துக்காட்டு வந்து கடல் அனிமோன்கள் ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன்கள் இது எல்லாமே இந்த குளியுடலிகளோட வகையில் வந்துடும் அடுத்த பாட்டு வந்து தொகுதி மூணு தட்டை புழுக்கள் தட்டை புழுக்கள் பேர்லேயே தட்டை புழுக்கள் இருக்கிறத தட்டையாக இருக்கும் இலை போல் இருக்கும் நாடா போன்ற வடிவம் இருக்கும் ஸோ நாடா போன்ற வடிவம் இருக்கிறனால தான் இது தட்டை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா தொகுதி ஒன்று துளையுடலிகளும் தொகுதி ரெண்டு குளியுடலிகளும் பார்த்த அமைப்புகளை விட இது ரொம்ப சிக்கலான உடல் அமைப்பை கொண்டிருக்கும் இந்த தட்டை புழுக்கள் இதில் பார்த்தோன்னா இரு பக்க சமைச்சி தன்மை உடையதாக இருக்கும் மூவடுக்கு உயிரியாக இருக்கும் உடற்குழி கிடையாது ஓகேவா ஸோ உடற்குழி அற்றவை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த தட்டை புழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தான் வந்து அந்த வகையை சார்ந்த உயிரினம் தான் பிளேன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளேன் ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து தன்னிச்சையாக வாழக்கூடிய தட்டை புழு ஸோ எந்த ஒரு இதுலையும் ஒட்டுணியாவோ இல்லை வேறு எதையும் சார்ந்து இல்லாமல் தன்னிச்சையாக வாழக்கூடியது இந்த பிளேன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தட்டை புழுக்கள் இந்த தட்டை புழுக்கள் வகையில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் பெரும்பாலானவை ஒட்டுணியாக தான் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு நாடா புழு ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தில் ஒட்டி தான் வாழும் அதனால் இதை வந்து ஒட்டுணிகளாக தான் இதில் இருக்குது இந்த தட்டை புழுக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒட்டுணிகளுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு கொக்கி உறிஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை உறுப்புகள் இருக்குது ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா வந்து அது இந்த உறுப்புகள் இருக்கிறதுனால தான் அது இன்னொரு வீ உயிரில் வந்து ஒட்டி அதிலிருந்து இந்த கொக்கி உறிஞ்சிகள் மூலமாக தனக்கு தேவையான உணவை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்காக தான் இந்த கொக்கி உறிஞ்சிகள் அப்படிங்கிற உ துணை உறுப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்க்க போகிறது உருளைப்புழு உருளைப்புழு நமக்கு தெரியும் உருளை வடிவமாக இருக்கும் ஸோ கண்டங்கள் அற்றதாக இருக்கும் கியூட்டிக்கில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தற்காப்பு உரையால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஸோ கியூட்டிக்கில் அப்படிங்கிற உரையால் சூழப்பட்ட வகை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உருளை புழுக்கள் ஓகேவா இதுவும் இரு பக்க சமைச்சி மூவடுக்கு உயிரி ஆனால் இங்கே போலி உடற்குழி நம்ம அங்கே படித்தோம் போலி உடற்குழி கொண்டது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உருளை புழு உண்மையான உடற்குழி கொண்டது மண்புழு உடற்குழி அற்றது நாடா புழுன்னு படித்தோம் ஸோ அப்போ உருளை புழுங்கிறது வந்து போலி உடற்குழு உடையது இந்த உடற்குழி திரவத்தில் பார்த்திங்கன்னா உடற்குழியில் இருக்க திரவம் வந்து நடுப்புற அடுக்கிற்கும் உள்ளுறுப்புகளுக்கும் இடையே தான் இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உருளை புழுக்களில் பெரும்பாலான வகை வந்து தனித்து தான் வாழக்கூடியது உருளை புழுக்கள் வந்து பெரும்பாலானவை தனித்து வாழ்ந்தாலும் சிலது வந்து ஒட்டுணியாக வாழுது இது அதாவது நம்மளோட மனித குடலில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணி கொக்கி புழுன்னு சொல்வோம் இதுவும் வந்து ஒரு வகையான உருளை புழு வகையை சார்ந்தது தான் அப்புறம் இந்த ஒட்டுண்ணியை எதுக்கு வாழுதுனா ஒட்டுண்ணியை வாழ்ந்து நோயை உண்டாக்குற தன்மை உடையதாக தான் இருக்கும் ஒட்டுண்ணியாக வாழக்கூடிய இந்த உருளை புழுக்கள் இந்த பயிலேரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புழுக்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட உடலில் ஒட்டுண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அது யானைக்கால் நோயை உருவாக்கக்கூடியது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யானைக்கால் நோயை உருவாக்கக்கூடிய புழுக்கள் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா பயிலேரியல் புழுக்கள் இதுதான் வந்து உருளை புழுக்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது வலை தசை புழுக்கள் வலை தசை புழுக்கள்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது மண்புழு ஓகேவா இந்த புழுக்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது நம்ம நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த புழுக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது எல்லாமே மண்புழு அட்டை புழு வேறு என்ன இந்த மாதிரி இந்த புழுக்கள் வகை எல்லாமே இந்த வலை தசை புழுக்கள் அப்படிங்கிற தொகுதியை சார்ந்தது தான் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட உடல் பார்த்தீங்கன்னா உருளை வடிவத்தோடு இருக்கும் ஸோ மண்புழுவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மண்புழுக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வலை தசை புழுக்களுக்கு வரும் அப்போ பார்த்தோன்னா உருளை வடிவமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடற் மண்புழுவோட உடல் வந்து பல கண்டங்களால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அது அந்த கண்டங்களில் இருக்க ஒவ்வொரு கண்டமும் ஒரே மாதிரியான அளவு அமைப்பு உறுப்பு எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ எல்லா கண்டத்துலேயும் ஒத்த உறுப்பு அமைப்புகள் இருக்கும் இப்போ மண்புழுவோட ஒவ்வொரு கண்டத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு கண்டத்தில் என்ன மாதிரியான உறுப்பு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் எல்லா கண்டத்துலேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்புக்கு என்ன பேருனா மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மண்புழுவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டத்திலுமே ஒத்த உறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்புக்கு மெட்டாமெரிசம் என்று பெயர் ஸோ மெட்டாமெரிசம் எதில் தான் வரும் மண்புழுக்கு தான் வரும் அதாவது வலை தசை புழுக்களுக்கு தான் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த
அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து வலைத்த செப்புழுக்களில் வருது அடுத்து கணுக்காளிகள் கணுக்காளிகள்னே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது கரப்பாம்பூச்சி ஸோ கரப்பாம்பூச்சி சிலந்தி தேள் பட்டாம்பூச்சி குட்டி குட்டி கால்கள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே இந்த கணுக்காளிகளுக்குள்ளே வந்துடும் இதுதான் இருக்கிறதுல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த எட்டு தொகுதியிலேயே மிக பெரிய தொகுதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கணுக்காளிகள் தான் இதுதான் அதிகமாக இருக்குது இந்த வகையான விலங்குகள் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம இதில் இருக்குது ஸோ மிகப்பெரிய தொகுதிங்கிறது மிக முக்கியமானது கணுக்காளிகள் தான் மிகப்பெரிய தொகுதி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதை வந்து ஒவ்வொரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா கிரஸ்டேஷ் கிரஸ்டேஷியன்கள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நண்டு ரா இறால்கள் ஓகேவா நண்டு இறால்கள் வகையை வந்து கிரஸ்டேயன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூச்சிகள்னால் நமக்கு தெரியும் பட்டாம்பூச்சி கரப்பான் பூச்சி அரக்கினிடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து சிலந்தி தேல் இதெல்லாம் ரொம்ப அரக் ஆக்ரோஷமானது இது நம்மளுக்கு உடலுக்கு தீங்கு விளை வைக்கக்கூடிய தேல் கொட்டினா சிலந்தி கொட்டினா ஸோ அதனால் அரக்கினிடுகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து சிலந்திகள் தேல்கள் வந்துடும் அடுத்து மிரியோ போர்கள் மிடி மிரிய போர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பூரான் மரவட்டை ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சிடுறாங்க ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு வகையாக பிரிச்சிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ மிடிய போர்டுகளில் எந்த உயிரினம் வரும்னு கேட்டாங்கன்னா பூரான்கள் மரவட்டை ஸோ இது பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரஸ்டேஷன்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நண்டு இறால் அது ரெண்டும் வந்து பூச்சினா பட்டாம்பூச்சி கரப்பாம்பூச்சி அது போயிடும் அரக்கினிடுகள் அரக்கன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிலந்தி தேல் அடுத்து மிடிய போர்கள் வந்து பூரான் மரவட்டை அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த கணுக்காளிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கால்கள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இணைக்கப்பட்ட கால்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஆர்த்ரோஃபோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்த்ரோஃபோடா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இணைக்கப்பட்ட கால்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆர்த்ரோஃபோடா ஸோ இந்த கணுக்கால்களை வச்சு தான் என்ன பண்ணும் நகர்ந்து போகிற இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரும் சாப்பிடும் உணரும் ஸோ இது எல்லாமே இது கணுக்கா அந்த கணுக்கால்களை வைத்து தான் வந்து இந்த உயிரினங்கள் வந்து எல்லா வேலையுமே செய்யுது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த உயிரினங்களோட தலை மார்பு வயிறு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கண்டமாக கண்டங் கண்டங்களாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இந்த கணுக்காளிகளை இந்த உடல் இந்த கணுக்காளிகளோட உடலோட மேற்பகுதி வந்து எந்த பொருளால் ஆனது அப்படின்னா கைட்டீன் அப்படின்னு கைட்டீன் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளால் கடினமான பொருளால் சுழப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ஸோ கணுக்காளிகளோட உடல் எந்த பொருளால் ஆனது சூடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கைட்டீன் அப்படிங்கிற பொருளால் ஆனது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து உடற்கண்டங்களும் அசையும்படி இணைக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ நம்ம சொல்லணும் இல்லையா தலை தனி கண்டமாக இருக்கும் மார்பு தனி கண்டமாக இருக்கும் வயிறு தனி கண்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டத்தையுமே அசைக்கக்கூடிய அமைப்பாக இது இருக்குது சரியா அப்போது ஒவ்வொரு கண்டங்களும் அசையும்படி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால தான் அது இயக்கத்திற்கு உதவுது அடுத்து பார்த்தோம்னா இது இரு இருபக்க சமச்சீர் உடையது உடற் உடற்குழியும் இருக்குது இதில் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே திறந்த நிலை இரத்த ஓட்டம் இரத்த நாளம் அற்றவை திறந்த நிலை இரத்த ஓட்டம் இருக்கு இங்கே கணுக்காளிகளுக்கு மட்டும்தான் திறந்த நிலை இரத்த ஓட்டம் இருக்கு இரத்த நாளங்கள் கிடையாது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடற்குழி திரவமானது அனைத்து உறுப்புகளையும் சூழ்ந்து சுழல்கிறது இந்த உடற்குழி திரவமானது ஸோ இதுதான் வந்து மற்ற தொகுதிகளுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் ஓகேவா திறந்த நிலை இரத்த ஓட்டம் உடையது எந்த தொகுதியை சார்ந்ததுன்னா கணுக்காளிகள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது மெல்லுடலிகள் மெல்லுடலிகள்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது நத்தை ஏன்னா அதோட உடலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் அதோட கூ அந்த கூடு தான் வந்து கடினமாக இருக்குமே உடைய அந்த உயிரினம் வந்து அந்த நத்தைன்னு சொல்லக்கூடிய உயிரினம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப மென்மையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெல்லுடலிகள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மென்மையான உடலமைப்பு கொண்டது நத்தை ஓடற்ற மெல்லுடலி இது ஸ்லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மட்டி இதெல்லாம் வந்து கடலில் இருக்கக்கூடியது மட்டி முத்து சிப்பி கணவாய் ஸ்குவிட் அக்டோபஸ் இது எல்லாமே மெல்லுடலிகள் வகையை சார்ந்தது இதோட உடல் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா மிருதுவானது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டங்கள் கிடையாது நீச்சிகள் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த மெல்லிய தசையில் வந்து மேண்டில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பாலான பொருள் இருக்குது மேண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேண்டில் மேண்டில் தான் வந்து அந்த ஓட்டை சுரந்து உடலை ஃபுல்லாக மூடி பாதுகாக்குது மேண்டில் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற பொருளால் ஆனது இதுக்கு பார்த்திங்க இந்த மெல்லுடலிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா தசையாலான கால்கள் தான் இருக்குது அது மூலமாக தான் இடப்பயிற்சி செய்து இந்த மெல்லுடலிகளிலே கூட இல்லாத ஒரு உயிரினம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லக்கு ஸோ இந்த ஸ்லக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விலங்கு வந்து கூடுகள் அந்த ஓடுகள் வந்து கிடையாது இதுக்கு 
அடுத்து பார்க்க போகிறது முட்டோழிகள் இதுதான் வந்து எட்டாவது தொகுதி கடைசி தொகுதி இது வந்து முட்டோழிகள் ஸோ முட்டோழிகள் அப்படின்னாலே அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அதோட உடல் ஃபுல்லாகவே முட்களால் ஆனது ஓகேவா அதோட தோளில் வந்து முட்களால் ஆன தோளால் ஆனது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து நட்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி கடல் அல்லீல்கள் கடல் அரிசின்கள் ஸோ இது எல்லாமே முட்டோழி வகுப்பை சார்ந்தது இதில் பார்த்திங்க பெரும்பாலான உயிரிகள் வந்து கடல் வாழ் உயிரிகளாக தான் இருக்குது இந்த இளம் இந்த முட்டோழிகளோட இளம் உயிரிகளாக இருக்கும்போது இருப்பக்க சமச்சீர் உடையதாக இருக்கும் ஆனால் முதிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆற சமச்சீர் உடையதாக இருக்கும் ஸோ இந்த முட்டோழிகள் மட்டும்தான் ரெண்டு சமச்சீர் வருது இருப்பக்க சமச்சீரும் இருக்குது ஆர் ஆர சமச்சீரும் உடையதாக இருக்குது அப்புறம் இங்கே மூவடுக்கு உயிரியாக இருக்கும் உடற்குழி இருக்கும் இதில் இந்த உடற்குழி இந்த உடற்குழியில் இந்த உடலோட உட்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீர் நிறைந்த கால்வாகி போன்ற அமைப்புகள்லாம் இதில் காணப்படுது இந்த முத்தொழிகளில் வெளிப்புறம் சொன்னேன் இல்லையா ஓடால் சூழப்பட்டிருக்கு மெல்லிய ஓடால் மற்ற நத்தை அது மாதிரி கடினமான ஓடு இல்லாமல் மெல்லிய ஓடு போன்ற அமைப்பால் சூழப்பட்டிருக்கும் கண்டங்கள் எதுவுமே கிடையாது இதில் இதில் ஒரு வகை சொன்னோம் இல்லையா நட்சத்திர மீன் இந்த நட்சத்திர மீனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ்னு சொல்வோம் இல்லையா பக் அதோட சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதோட கால்கள் இருக்கும் அந்த கால்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழல் வடிவமான கால்களாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு குழல் போன்ற கால்கள் தான் இதில் இருக்கும் இந்த காலோட நுனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உறிஞ்சக்கூடிய கிண்ணங்களை கொண்டிருக்குமா ஸோ அந்த உறுப்பு மூலமாக தான் என்ன பண்ணும் உறிஞ்சு நீரை உறிஞ்சும் ஓகேவா நீர் குழல் மூலம் உறிஞ்சப்படும் உறுப்பு தான் அந்த காலோட நுனியில் இருக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் நீரோட அழுத்தத்தினால தான் அந்த தசைகள் எல்லாமே நல்லா வலுப்பெற்று ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த நட்சத்திர மீனோட உடலில் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த தசைகள் மூலமாக தான் அந்த உறுப்புகள் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து காற்று பரிமாற்றம் நடைபெறுது அது மட்டும் உணவு பரிமாற்றம் கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுதலும் அந்த உறிஞ்சும் கிண்ணங்கள் மூலமாக தான் வந்து நடைபெறுது நட்சத்திர மீனில் ஸோ இதோட பார்த்தோம்னா எட்டு தொகுதிகளும் பார்த்தாச்சு முதுகு எலும்பு அற்றவையில் முதுகெலும்பு அற்றவையில் எட்டு தொகுதிகள் பார்த்தாச்சு இன்னொரு மிகப்பெரிய தொகுதி என்ன பார்த்தோம்னா முதுகெலும்பு உள்ளவை ஸோ முதுகெலும்பு உள்ளவைக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது அது எத்தனை வகுப்புகளாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த முதுகெலும்பு உள்ளவை பார்த்திங்கன்னா இருப்பக்க சமைச்சு முதுகெலும்பு உள்ளவைன்னா மனிதனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனிதன் மனிதன் குரங்கு இந்த மாதிரியான விலங்குகள் எல்லாமே இந்த முதுகெலும்பில் வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இருப்பக்க சமைச்சு உடையதாக இருக்கும் உடற்குழி வந்து மூ மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த முதுகெலும்பு உள்ளவைக்கும் முதுகெலும்பு அற்றவைக்கும் இடையே உள்ள ஒரே ஒரு உறுப்பு வித்தியாசம் என்னென்னா அந்த முதுகெலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உறுப்பு மட்டும்தான் இந்த முதுகெலும்பு உள்ளவையில் பார்த்தீங்கன்னா முதுகெலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உருளை வடிவ எலும்பாலான ஒரு உறுப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதனால தான் இதை வச்சு தான் வந்து ரெண்டு தொகுதியாக பிரிக்கிறாங்க முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகெலும்பு அற்றவை அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த முதுகெலும்பு உள்ளவையோட இதில் இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாமே உடற்கண்டங்களையும் மூடிய இரத்த ஓட்டத்தையும் கொண்ட ஒரு நம்ம உடலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே வந்து தோலால் மூடப்பட்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் மூடிய ரத்த ஓட்டம் உடையதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நன்கு வளர்ந்த உள் எலும்பு சட்டகத்தை கொண்ட கொண்டது நம்மளோடது அது மட்டும் இல்லாமல் வளர்ச்சி அடைந்து மூளையும் கொண்டது இந்த முழுதுகளும் உள்ள வை தொகுதியில் வரக்கூடிய விலங்குகள் இதில் பார்த்தோம்னா அது பார்த்தோம்னா ஐந்து வகுப்புகளாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த முதுகெலும்பு உள்ள மீன்கள் இருவாழ்விகள் ஊர்வன பரப்பன பாலோட்டிகள் சொல்லி ஐந்து வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஐந்து வகை அமைப்பு <laughs> உறுப்பு வந்து எலும்பாலான மூடி போன்ற அமைப்பால் சூழப்பட்டது அதை வந்து ஓப்பர் குளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு எலும்பாலான நம்ம மீன் பார்த்தாலே தெரியும் அதை மீன் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த செவலை மட்டும் நம்ம தூக்கி பார்க்க முடியும் அது வந்து எலும்பு போன்ற அமைப்பாக இருக்கும் அந்த செவல் ஓகேவா அதுக்கு பேர் வந்து ஓப்பர் குளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறா திருகை மீன் திருகை மீனுங்கிறது ரே ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வகையான விலங்குகள் எல்லாமே வந்து குறுத்தெலும்பாலான அகச்சட்டகம் இருக்குது ஓகேவா இந்த எலும்பு இந்த விலங்குகளுக்கு மட்டும் குறுத்தெலும்பாலான அகச்சட்டகம் இருக்குது 
அவருடைய இதயம் வந்து இரண்டே இரண்டு அறைகள் மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு அறை ஆறுக்குள் இன்னொன்று வெற்றிக்கள் அடுத்து இந்த மீன் வகையில் மிக கொடிய மீன் சொல்லக்கூடிய மீன் என்னன்னா கல் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீன் வகையிலும் அதிக நச்சுத்தன்மை உடைய மீன் இந்த கல் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய முதுகுப்புற தோளில் சவர கத்தி அப்படிங்கிற ஒரு கூர்மையான முட்கள் இருக்குமா அந்த முட்கள்ல தான் வந்து இதை நஞ்சு சேமிச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ இது இதை நம்ம தொட்டாலோ மனிதர்களோ இல்லை பிற விலங்குகளோ இதை தொட்டாலோ இதை என்ன பண்ணும் அந்த முட்களை வச்சு குத்தும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய நஞ்சு வந்து நம்ம தாக்கி உடனே நம்ம உயிரிழந்துருவோம் அந்த அளவுக்கு இது நச்சுத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையான மீன் தான் வந்து கல் மீன்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து இரண்டாவது வகுப்பு இருவாழ்விகள் இருவாழ்விகள்னாலே நமக்கு தெரியும் தவளை நீரிலும் நீரிலும் இருக்கக்கூடியது நிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை தான் வந்து இருவாழ்விகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் குளிரத்த பிராணிகள் தான் இதோட உடலில் வந்து செ செதில்கள் அப்படிங்கிற அமைப்பு கிடையாது ஆனால் வந்து ரொம்ப வளவளப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐந்து வகுப்பு வகுப்புகள்லேயே மிக சிறிய வகுப்புங்கிறது என்னென்னா இந்த இருவாழ்விகள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா தொகுதி இல்லை எட்டு தொகுதிகளை மிகப்பெரிய தொகுதி வந்து கணுக்காலிகள் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி இந்த ஐந்து வகுப்பில் மிக சிறிய வகுப்புங்கிறது இருவாழ்விகள் தான் இதோட தோல்ல உரோமம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு பகுதியுமே இருக்காது ஸோ இது எதன் மூலமாக சுவாசிக்க அப்படின்னா செவிழ் நுரையீரல் அப்புறம் தன்னோட ஈரமான தோல் மூலியமாக சுவாசித்து வாயு பரிமாற்றம் செய்யுது ஸோ இந்த இருவாழ்விகளோட இதயம் மூன்று அறைகளை கொண்டது இந்த மூன்று அறையில் ரெண்டு ஆறைக்கிள் இருக்கும் ஒரே ஒரு வெண்ட்ரிக்கிள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா மீன் வந்து ரெண்டு அறை இருக்கும் இந்த இருவாழ்விகள் மூன்று அறை உள்ளது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எடுத்துக்காட்டு தவளை தேரை அப்புறம் சால்ம சால்மெண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாமே இந்த இருவாழ்விகள் கேட்டகரியில் வந்துடும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து சுற்றுப்புறத்தில் ஏதாவது மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு உணரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய வகுப்பு என்னென்னா இந்த இருவாழ்விகள் தான் ஸோ இருவாழ்விகள் தான் வந்து டக்குன்னு அதை உணரும் உணரக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் இந்த தவளை வகுப்புலேயே ஒரு வகை இருக்கு அதுதான் நஞ்சு அம்பு தவளைன்னு சொல்லுவாங்க இதோட இன்னொரு பேர் வந்து விலங்கியல் பேர் வந்து எபிபோடோபெட்ஸ் ட்ரைக்கல் ட்ரைக்கலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தவளை இதில் இருந்து ஒரு வகையான மருந்து தயாரிக்கிறாங்க அந்த மருந்து வந்து வழி நீக்கியாக செயல்படுது நஞ்சு அம்பு தவளையிலேருந்து பெறப்படக்கூடிய மருந்து நஞ்சு அம்பு தவளையோட விலங்கியல் பெயர் வந்து எபிடோபெட்ஸ் ட்ரைக்கலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து பார்க்க போகிறது ஊர்வன ஊர்வனாலனாலே நமக்கு தெரியும் பாம்பு பல்லி ஆமை முதலை டைனோசர்ஸ் இந்த டைனோசர்ஸ் வந்து அறுபத்தைந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தது முன்பு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ அந்த உயிரினமே கிடையாது மிச்சம் பாம்பு ஆமை முதலை பள்ளிகள் இது எல்லாமே ஊர்வன கேட்டகரியில் வந்துடும் இதுவும் குளிரத்த பிராணிகள் வகையை சார்ந்தது தான் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து சுற்றுச்சூழலில் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்போது தன்னோட உடல் வெப்பநிலையும் அதிகமாக கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ சுற்றுச்சூழலில் வெப்பநிலை அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஊர்வன வகை விலங்குகள் என்ன பண்ணணும்னா தன்னோட உடல் வெப்பநிலையும் உயர்த்தி வேகமாக செயல்படும் அதே இது சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ஆனால் வெப்பநிலை கம்மியாச்சு சுற்றுப்புறத்தில் ரொம்ப குளிராக இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும்னா இதோட உடலோட செயல்திறனும் குறைஞ்சிருது ஸோ இந்த ஊர்வன விலங்குகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வெப்பநிலை தேவைப்படும் ஸோ அதிகமான வெப்பநிலையில் தான் வந்து இது பிரிஸ்காக அதாவது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் வெப்பநிலை குறையும் போது இதோட செயல்திறன் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வன ஊர்வன வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளோட தோளில் வந்து செதில்கள் வந்து உலர்ந்து காணப்படும் ஸோ உலர்ந்த செதில்களால் ஆனது தான் வந்து இந்த ஊர்வன வகுப்பு ஏன் அப்படின்னா வந்து செதில்கள் உள் உலர்ந்து இருக்கிறதுனால தண்ணி உள்ளே போக முடியாது அதுக்கு காரணம் அதுதான் உலர்ந்த செதில்கள் இருக்கனால நீர் புகா தன்மை உடையதாக இருக்கனால தான் அது உலர்ந்த செதில்களாக இருக்குது இதோட இதயமும் மூன்று அறைகள் உடையதாக இருக்கு இது நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்கிறது ஸோ ஊர்வனமும் இருவாழ்விகள் வகை விலங்குகளும் மூன்று அறை உடைய இதயத்தை கொண்டது அடுத்து பறவைகள் பறவைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சீரான உடல் வெப்பத்தை கொண்டது படகு போன்ற உட படகு படகு போன்ற உடல் வந்து இறகால மூலப்பட்டிருக்கு ஸோ ஃபுல்லாகவே இறகாலம் மூலப்பட்டிருக்கும் இதுக்கு நாலு கால்கள் இருக்குது முன்னங்கால்கள் தான் அதாவது முன்னங்கால்கள் தான் ரெக்கையாக மாறி இருக்குது ஓகேவா ஸோ நாலு கால்கள் இருக்குது தான் ரெண்டு கால்கள் தான் நமக்கு தெரியுது மிச்சருக்கு அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கால்கள் வந்து இறக்கைகளாக மாறி இருக்கு இது வந்து நுரையீரல் மூலம் தான் வந்து சுவாசிக்குது இதோட எலும்புகள் எல்லாமே ரொம்ப லேசானவை 
இதோட இதயம் வந்து நான்கு அறைகளால் ஆனது ஸோ அப்படி ஆர்டரில் வருது இல்லையா முதல்ல பார்த்தது வந்து இரண்டு அறைகள் மீன்கள் வந்து இரண்டு அறை உடையது அடுத்து இந்த வகுப்பு ரெண்டு மூணு வந்து மூன்று அறைகள் உடையதாக வரும் பறவைகள் வந்து நான்கு அறைகள் உடையதாக வரும் அதே மாதிரி பாலூட்டிகளுமே நான்கு அறை உடையதே தான் கொண்டு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க இந்த பறவை இனத்திலே பறக்கும் தன்மையற்ற பறவைகளும் இருக்குது அது என்னென்னா நெருப்பு கோழி பெண் குவின் ஈமு கசௌரி இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வகைகள் வந்து பறக்கும் தன்மையற்ற பறவைகள் ஐந்தாவது வகுப்பு பாலூட்டிகள் பாலூட்டிகளில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா எலி பூனை மனிதன் பாம் சாரி திமிங்கலம் டால்ஃபின் யானை குரங்கு இது எல்லாமே பாலூட்டிகள் வகையை சார்ந்தது ஸோ இதோட உடல் வந்து சீரான வெப்பத்தை கொண்டிருக்கும் ரோமத்தால் சுழப்பட்டது வியர்வை எண்ணெய் சுரப்பி மற்றும் பால் சுரப்பிகள்லாம் வந்து இந்த பாலூட்டிகளோட சிறப்பு சிறப்பு தன்மை உடையது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட நம் பல் அமைப்பு வந்து மாறுபட்ட பல் அமைப்பாக இருக்கும் ஸோ பாலிட்டிகளோட பல் அமைப்பை வந்து ஹெடிரோடன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெடிரோடன்ட் அப்படிங்கிறது மாறுபட்ட பல் அமைப்பு இதோட இரு இதயம் பாலிட்டிகளின் இதயம் நான்கு அறைகளால் ஆனது இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உறுப்பு இருக்குது பாலிட்டிகளுக்கு உதர விதானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு உதர உதர விதானம் ஓகேவா இந்த பாலிட்டி வகையிலேயே பறக்கக்கூடிய பாலிட்டி வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் அது வவ்வால் ஓகேவா இது மீயொலியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஸோ இதுதான் வந்து வகுப்பு ஐந்து ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விலங்குலகத்தில் அந்த முதுகுநான் உள்ளவை ஐந்து தொகுதிகள் பார்த்தோம் ஐந்து வகுப்புகள் பார்த்தோம் முதுகுநான் அற்றவையில் எட்டு தொகுதிகள் பார்த்தோம்